Hapo zamani kulikuwa na mfalme mwenye wake wanne. Siku moja mfalme alikuwa anaumwa na ndio alikuwa siku yake ya kufa. Na alitambua hilo. Katika kuwa na hofu ya kufa na kwenda mbele za haki mwenyewe, akamuita mke wake wanne ambaye ndiye alikuwa anampenda sana, anamjali, anamnunulia vitu vya samani, akamuuliza, "Waweza kufa nami tukaongozana mbele za haki?" Mke wa nne akajibu Samahani sitoweza kisha akaondoka Mfalme pia alikuwa anampenda mke wake watatu na ndiye alikuwa anajivunia kuwa naye kwani hata alikuwa akienda naye kwenye falme nyingine huko akimuonyesha Mfalme akamuuliza mke wake watatu Tuweza kuongozana pamoja mbele za haki Mke wa tatu akajibu Napenda maisha yangu sana tu. Hivi hata ukifa nitaenda kuolewa kwa mara nyingine. Kisha akaondoka. Mfalme akamuita mke wake wa pili ambaye ndiye alikuwa naye wakati wa shida wakati wa uhitaji. Akamuuliza, "Waweza kufa nami tukaongozana pamoja mbele za haki?" Mke wa pili akajibu Hakika nimekuwa nikikusaidia wakati wote wakati wa uhitaji ila kwa hili samahani sana labda ninachoweza kukifanya ni kuandaa mazishi yako nami nitakuepo hapo kwenye mazishi yako Ghafla sauti ikasikika ikisema nitakufuata na kuenda na wewe popote uendako hata kama ni mbele za haki mfalme akageuka kuangalia akakuta ni mke wake wa kwanza lakini huyu ni alikuwa ni mke ambaye hamjali hamsamini wala hatambui uwepo wake hivyo mfalme alijisikia kuumia sana hata akajutia jinsi alivyoishi pamoja naye tunachoweza kujifunza kupitia hii story ni kwamba sote tuna wake wanne mke wa nne ni miili yetu huwa tunaijali tunaisamini lakini mwisho wa siku hatuongozani nayo mbele za haki bali yenyewe huzikwa na kuharibikia huko kaburini mke wa tatu ni miliki zetu yani mali huwa tunatumia muda mwingi katika kutafuta miliki zetu lakini hatuendagi nazo mbele za haki bali zenyewe hugawanywa kwa watu wengine kama vile mke wa tatu alivyojibu itaenda kuolewa kwa mara nyingine mke wa pili ni ndugu jamaa na marafiki Siku zote huwa tupo nao hata wakati wa uhitaji huwa wanatusaidia lakini mbali wanapoweza kwenda nasi ni kwenye mazishi yetu na kutuzika mke wa kwanza mke wa kwanza ni nafsi zetu mara nyingi tumekuwa tukizisahau nafsi zetu lakini zenyewe ndizo zinayo utia mwili uzima hivyo tunapaswa kuijali miili yetu tuitunze pia tufurahie miliki zetu tufurahi pamoja na ndugu jamaa na marafiki ila tusisahau nafsi zetu kwani nafsi ndio inayotia mwili uzima na ndio maana hata wakati wa mazishi huwa tunasema mwili wa marehemu utazikwa lakini kumbe marehemu mwenyewe hayupo. Hivyo tuchukue muda kuwa wenyewe kukaa kutafakari, kuomba, kusoma maandiko kwenye Biblia, kwenye Qur'ani. Kwani nafsi ndio chanzo cha uzima. Hivyo tuzitunze, tuzijali, tuzisamini ipasavyo. Na tumaini hii story itakusaidia pamoja na mtu yote unayempenda na mtu yote unayemsamini
Jina langu ni Kelvin Mush Asantien.